a minha opinião sobre taxa de reposição no nosso plantel, é, a Fazenda Figueiredo é uma fazenda muito nova. É, então, 47% das nossas vacas em lactação são primíperas. É, quanto mais vacas saem do nosso plantel, menos vacas nós vamos ter. Quanto mais vacas ficam no nosso plantel e mais novilhas entram, há-se um crescimento desse plantel. Nós somos muito focados hoje, a nossa fazenda, em relação a ganho genético da raça holandesa. Essas novilhas que estão se adentrando no plantel têm a possibilidade de ser melhores do que as mães, principalmente em longevidade, produtividade e saúde, fazendo com que essas novilhas fiquem mais tempo e permaneça no nosso plantel produzindo cada vez mais. Esse é o nosso verdadeiro foco. Prior to 2008, our culling rate was in the 42 to 45% range. After uh, 2008, when we expanded, we uh, increased our cow comfort, we increased our, our uh, airflow in our barn, and we have healthier cows. We brought that rate down to around 35%. It's much more selective. Uh, from a profitability standpoint, it means we don't have to buy replacements anymore, which we did have to do on a pretty regular basis prior to 2008. Uh, we had a year, two years ago, we were able to sell 100 plus animals that year uh, just because we didn't need the replacements anymore. Well, I'd like to go uh, uh, within f uh, a couple of years to t a 20 uh, percent uh, and keep that stable for, for a couple of, uh, of years and uh, when we can work that out, uh, I'd like to even go to 15 percent, which I think it's uh, its lowest possible. What are the most common reasons for cows leaving our herd? And I would say probably the number one reason would be cows not getting bred back. Um, you know, we have some, some feed issues, some, some other health issues, uh, some injuries, but uh, we're doing, we've made a lot of improvement in, in all areas and uh, we need to continue that to, to get our, our cows to stay around longer. As principais razões com que as vacas saem do nosso plantel é na ordem, primeiramente, por reprodução, segundo, problemas que afetam o casco e terceiro, mastite. É, onde elas mais acontecem? Com certeza no período de pós-parto, ou seja, no, no terço inicial de lactação. E, e, e a idade que mais acomete isso é principalmente nas vacas que estão indo para o seu terceiro para o quarto parto. A nossa taxa de descarte de vacas é involuntário, ou seja, a gente ainda com o plantel crescendo, não queremos que elas saiam, mas elas saem principalmente por esses motivos. O nosso número é de 27%. The most common reason for cows leaving our herd is probably not being bred back and low productivity. As simple as that. Um, the, we have such a low rate of pneumonia that that's not an issue anymore and we don't have broken, broken down uh, cattle anymore. Uh, lameness issues are a minor, very minor thing also. I'd like to decrease the exchange rate of my uh, herd um, because I uh, have a more optimum uh, efficiency in my farm. Um, the older cows produce more milk than a heifer. Um, so it's better to have more older, older cows and also uh, uh, the younger calves uh, take space, uh, uh, are need to be fed and produce many years. So if I keep that uh, number a little lower, I can produce more milk uh, in my farm. Sim, é muito importante a reduzir a taxa de reposição de vacas no meu plantel e também nos outros plantéis. Por quê? Se for colocar aqui no Brasil hoje, uma vaca comercial custa em torno de 5 mil reais e a nossa margem média está em torno de 20 centavos por litro de leite, se essa vaca produzir 30 litros de leite por dia, ela vai demorar dois anos e meio para se pagar. Se essa vaca ficar no plantel por quatro lactações, fica um ano e meio só para ela poder pagar o seu, o seu custo de capitalização e mais a sobra da fazenda. No meu caso da fazenda, Figueiredo, que temos o valor agregado de vaca um pouco maior, nossa vaca pode chegar até, até 10 mil reais, e, e, essa conta se complica um pouco mais. O porquê? Porque essa vaca demora 4 anos e meio para se pagar. Então a gente fica muito atento a isso. Por quê? Porque em 4 anos e meio talvez a vaca nem viva mais está. 
Esse é o nosso trabalho para não deixar essa vaca sair fora do plantel. Uh, the culling rate needs to decrease on, a, on the whole dairy sector um, because we need to um, decrease or stay the same. We're hoping to increase our genetic value in our animals at this point to uh, to get more productivity out of animals to uh, continue to feed the world. I still see down the road that, that uh, we're not going to be able to keep up with the demand for proteins across the world. The limiting factors for a, a good productive uh, lifetime for a, for a cow is mainly, uh, I think, the, the, the managing quality of the, of the farmer it, itself. Of course, you need a good housing and a, and, and a, a good uh, genetic cow. But over here, I think uh, my own management uh, qualities uh, are, are the bottom line.